Всем хаюшки! Сегодня я расскажу вам все, что вам нужно знать о рыбалке. Слушайте внимательно и ничего не пропустите. Готовы? В общем, смотрите. Заходите на локацию, берете удочку и рыбачите. По-моему, все просто. Все запомнили? Ну что ж, на этом у меня все. С вами была Амбрелла. Всем удачи. Всем пока. Ой, вы еще здесь? Тогда можно приступать к нормальному гайду по рыбалке. Корейский сервер Мстара уникален в первую очередь тем, что на нем есть такой замечательный раздел, как рыбалка. Может, конечно, она успела появиться и на каких-то других серверах до их закрытия, об этом я не знаю. Если вы знаете, что она была еще где-то, можете написать об этом в комментариях. Рыбалка в Амстаре это отличный способ подзаработать или сэкономить на некоторых вещах. Правда, взамен вы должны хорошо постараться для этого или потратить свои сбережения. Вот такой вот парадокс. Позже вы поймете почему. Для начала разберемся с вами, где же это все происходит. Открыв вкладку «Город» или же «Холл», как мы привыкли видеть его на русском сервере, мы увидим комнату с названием «Райский остров». Выбираем одну из таких комнат и заходим туда. Как и для рыбалки реальной, нам понадобится удочка и наживка. Купить их можно в обычном магазине, в разделе «Разная опция», либо в рыболовном магазине, открыв меню слева и далее выбрав магазин снастей. Существует три типа удочек и три типа наживки. Обычная удочка за эмочки, бамбуковая удочка и спиннинг за конфеты. Купить их на вечку, к сожалению, нельзя. Можно купить их на один день, на неделю или же на месяц. Конечно же, чем на больший срок вы приобретаете удочку, тем для вас это выгоднее. Что касается наживки, к счастью для нас и, наверное, к сожалению для рыб, у нее нет срока годности. Наживки подаются пачками по 100 единиц. Самая простая наживка стоит 5000 м очков. Хорошая наживка 3 конфеты, а пачка отличной наживки 6 конфет. Конечно же, от того, что вы купите, будет зависеть ваш улов. Но перед тем, как говорить о награде, давайте сначала заслужим. Как только вы приобрели удочку и наживку, вам нужно подойти как можно ближе к воде и нажать рыбалка. После этого мы вставляем нужную нам удочку и наживку и нажимаем рыбалка. Через определенный промежуток времени, буквально через несколько секунд, вам необходимо будет... Что? Да, прожать 6 шагов в режиме Favor. Сыграть немного в излюбленном стиле игры пропа. Правда, здесь это вообще сложно назвать режимом как таковым. Здесь от вас всего-то потребуется верно нажать ряд стрелок и сразу же нажать на пробел, не дождаясь какого-либо идеального момента. Рано вы нажмете и пробел или поздно, итог будет один. Перфект. Как поднимать самооценку, а? Так что по большому счету у вас будет куча времени на то, чтобы прожать комбинации стрелок, даже если вы будете ошибаться. Главное, чтобы вы успели завершить шаги пробелом до того, как полоска внизу полностью заполнится. Если вы не успеете выполнить хотя бы один из шести шагов, ваш персонаж упадет, а наживка потратится впустую. Если вы справились с этой сложнейшей задачей и прожали успешно 6 шагов, вы конечно же получите награду. Награда это зависит как от удочки так и от наживки. Подробнее об этом минутка позже. Если вы считаете такое занятие унылым, скучным или, быть может, вам сложно ориентироваться в этом непривычном для им старом режиме, вы можете поставить режим авторыбалки. Однако будьте готовы к тому, что больше половины пачки наживки уйдет впустую. 
Есть, правда, конечно, здесь одна хитрость для самых ленивых. Если на локацию придет новичок, то на него и на всех присутствующих в этой комнате будет действовать баф повышенного успеха автоматической рыбалки. Об этом у вас оповестит сообщение в чате, а также значок бафа над головой вашего персонажа. Но как только новичок покинет комнату, баф перестанет действовать. Вот и ходите потом ловите новичков по игре, чтобы вам больше везло в рыбалке. Что касается этого самого новичка, он может дарить этот баф себе и окружающим в течение 14 дней с момента начала своей игры. Помимо бафа новичка, на успех авторыбалки влияет правильный выбор удочки. По моим подсчетам и наблюдениям, используя обычную удочку за эмочки, ваш персонаж в состоянии выловить без вашего участия не больше трети от пачки любой наживки. То есть из 100 единиц наживки будет примерно 20-30 единиц слова. При авторыбалке на бамбуковой удочке процент успеха равен примерно 50%. А значит примерно половину наживки вы потратите впустую и только за половину получите награду. Что касается спиннинга, шанс успеха у него велик. Но и он не даст там стопроцентного улова с пачки наживки. Из 100 единиц успешно реализуется только 60-70 штук. Но и это уже много по сравнению с двумя предыдущими удочками. Конечно же, если при этом еще и зайдет новичок, процент успеха на авторбалке будет еще выше. Но вот насколько я не замеряла, уж простите. Перед тем, как говорить о возможных вариантах улова, обращу ваше внимание на то, что чем дороже наживка, тем сложнее будет выловить награду. На самой обычной наживке длина шага будет составлять от 4 до 6 стрелок, независимо от того, какую вы возьмете удочку. Чаще всего вам нужно будет прожать 6 шагов по 4 стрелки, реже по 5 или 6. При использовании хорошей наживки количество стрелок будет колебаться от 5 до 7. На отличной наживке длина шага будет от 6 до 8 стрелок. Уж поверьте, успешно прожать 6 таких шагов будет достаточно трудно. Иногда даже для меня. Так что при выборе наживки обязательно рассчитывайте свои силы и возможности. Но за что же все-таки предстоит бороться? За какую награду? Поскольку это рыбалка, логично, что немалую часть улова будут составлять, конечно же, рыбки. В каждой пачке любой наживки в разном количестве вам точно встретятся озирия, карась, луна рыба и креветка. Пойманных рыбок и креветок можно будет обменять на крутые титулы. Но перед этим вам нужно будет поговорить с парочкой NPC и выполнить несколько элементарных заданий. За эти задания тоже полагаются рыболовные титулы, но они не такие красивые, как последующие. Первым заданием для вас будет подойти к королю рыбалки по имени Реверси. Его найти несложно, он находится в единственной постройке на локации. Уже за то, что вы просто поговорите с ним, вам выдадут титул «Начинающий рыболов». Видимо, ему очень не хватает внимания игроку Далее он попросит вас поймать для него одну азирию. За такое несложное задание он поблагодарит вас титулом «Хороший улов». Да, очень хороший. После этого задания вам нужно будет поймать для него 10 карасей. За это вы получите титул «Приятный вкус». Недалеко от Риверси находится его сестра Дан Биканг. Поговорив с ней, у вас появится титул «Новый улов». Все дело в том, что для нее нужно будет ловить совсем другую живность, а зири и караси она не любит. Чтобы не путаться между этими двумя NPC, запомните, что Риверси всегда будет просить у вас либо Азири, либо карасей, в то время как девушка Дамбиканг всегда будет ждать от вас креветки или луна рыбы. После этих несложных заданий рыбку нужно будет уже копить. Правда, для тех, кто рыбачит часто, это будет несложно. Как только у вас в инвентаре будет необходимое количество рыбы, вам нужно будет подойти к тому NPC, который заинтересован в этой рыбе. Я составила небольшой список квестов для получения титулов, с которыми сама уже лично справилась. По мере достижения следующих титулов я буду вписывать новые титулы и информацию об их получении в описании под этим гайдом. Чтобы выполнить первый серьезный квест по рыбалке у Риверси, вам нужно будет собрать 50 азирий. За это он выдаст вам титул «Мастер рыбалки». Далее за 100 карасей вы получите титул «Владыка карасей». За 200 азирий – «Тайгун». За 500 карасей – титул «Рыбак месяца». Как вы могли заметить, на перечисленных титулах изображены как раз те рыбы, которых вы собирали для этого NPC. У Данби Канг титулы будут идти в следующем порядке. 
Собрав 50 лунарыб, вы получите титул «Ментальный образ». Затем за 100 креветок Дан Беканг выдаст вам очень симпатичный титул «Люблю креветки». За 200 лунарыб титул «В душе я рыба». И следом за этим титулом идет «Гроза креветок» за 400 пойманных креветок. Помимо рыбок и креветок можно выловить множество полезных предметов и бафов. В их число входят телескопы, конфеты, питомцы, семена растений. Полный список можно найти в группе МСТАРа ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Однако вы можете рыбачить 28 часов в сутки, продать тушу мне, но так и не увидеть даже половины предметов из этого списка. Чтобы не давать вам ложные надежды, я решила вывести небольшую статистику. Я использовала все возможные комбинации удочек и наживок, и мне удалось уловить кое-какую закономерность. В каждой из комбинаций я видела предметы и бафы, которые падают регулярно из каждой пачки определенного типа наживки. И сейчас я хочу поделиться с вами некоторыми своими наблюдениями. Я крайне не советую вам сочетать удочку за ямочки и наживку за ямочки, потому что больше половины пачки принесет вам в награду что? Правильно, эмочки. Если вы, к примеру, собираете коллекцию питомцев, возьмите обычную удочку за эмочки и самую лучшую наживку за 6 конфет. Именно такая комбинация принесет наибольшее количество питомцев с одной звездой. Кроме того, с этой наживки на простой удочке падает очень много семечек. Так что если вы часто занимаетесь садом и выращиваете растения для коллекции, эта комбинация для вас идеальный вариант. Если для вас это слишком мелко и вы хотите питомцев посерьезнее, тогда возьмите бамбуковую удочку и наживку за 3 конфеты. При таком сочетании снастей я вылавливала больше 10 питомцев второй звезды с одной пачки наживки регулярно. Кто не в курсе, в магазине яйцо с питомцем на 1-2 звезды стоит 20 конфет. И то не факт, что вам удастся выбить питомца именно с двумя звездами. Сами считайте, насколько это выгодно. Вы, наверное, думаете, почему я не рекомендую самый дорогой вариант – спиннинг и отличную наживку за 6 конфет. Так вот, с таким набором больше половины наживки приносит одну рыбу для титулов. Если вы хотите получить как можно больше рыболовных титулов, это комбинация снастей для вас. Потому что при этом варианте из 100 единиц наживки не меньше 60 принесет вам именно рыбу для титула. Есть, конечно, люди, которым удавалось выловить купоны, капсулы питомцев, но это уже совсем другой уровень везения, и он называется уровень везения Дример. Мне лично из редкого падали отсюда только конфеты на магию. По мне, лучше фармить что-то полезное в тех условиях, где ты уверен в результате, нежели надеяться на какой-то мизерный шанс выпадения редкого предмета. Но это всего лишь мое мнение и мои советы вам. А там уже сами решайте, какие снасти вам выбирать. Если у вас остались вопросы по рыбалке или наоборот есть какие-то дополнения к моему гайду, обязательно пишите их в комментарии. С вами была Амбрелла. Всем удачи в играх. Всем пока.